यूट्यूब परिवार के सभी दर्शकों को राम राम प्रेम से बोलो जय श्री राम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव और आज हम आपके लिए लेकर आए रघुनाथ दास जी की कथा इस पूरी भक्ति कथा को आप आखिरी तक सुने तो आपको समझ में आएगा कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो कैसा होता है शुरुआत करते हैं बंगाल में तीस बीघा के पास पहले एक सप्त ग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध एक नगर था इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे दोनों भाई भाई थे ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में बारह लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद आठ लाख रुपया इनके पास बच जाता था आठ लाख वार्षिक आय कम नहीं होती और वह भी उन दिनों खैर कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास का जन्म हुआ हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर और कोई संतान नहीं थी इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे अब दोनों भाइयों का एक ही आशा स्थल था खाए तो थोड़ा पिए तो थोड़ा और उड़ाए तो थोड़ा इस तरह बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का पालन पोषण हुआ और अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए अब बालक रघुनाथ दास ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और थोड़े ही समय में उन्होंने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञान प्राप्त कर लिया यही नहीं भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उस संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है यह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहितों श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्या अभ्यास के लिए जाता था उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे उनके सत्संग से हरि भक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बहने लगी रघुनाथ दास जी के हृदय में उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अदैताचार्य के घर पधारे हुए हैं और जैसे ही यह समाचार मिला तो आसपास के भक्तों का दल और आसपास के भक्तों का दल इकट्ठा हो गया और भक्त मन से खुश हो गए रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठे उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांग मांगी और पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बिठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया अब शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अदैताचार्य जी के घर पहुंचे और जाकर उनकी मुलाकात हुई वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोट पोट हो गए और गौर इन्हें देखते ही ताड़ गए कि इनका भविष्य क्या है फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है ऐसा उपदेश देकर आशीर्वाद दिया और घर के लिए वापस भेज दिया रघुनाथ दास घर वापस आ रहा था उसे ये ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसा कि नदी में उल्टा प्रवाह चल रहा है कि मैं नदी में उल्टा बह रहा हूँ ऐसा उसको महसूस हुआ 
अब आगे देखिए किसी तरह हृदय की उतल पुतल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने देखा कि उनके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरंग के पास क्यों जाने दिया गया खैर जो भी हुआ सो हुआ अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया कि शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाएगा इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया परंतु पीछे उनको ख्याल आया कि गलत साबित होगा उनको पीछे उनका ख्याल ये गलत साबित हुआ वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर उसको लौटा के ले आते थे धीरे धीरे यह मामला इतना अधिक बढ़ा कि स्वजनों की सलाह से माता पिता ने रघुनाथ को पागल की तरह रस्सी से बंधवा दिया परंतु पीछे विवेक ने उन्हें समझाया कि बहुत कड़ा करके बंधा हुआ बंधन जब टूटता है तब बात की बात में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस पर रघुनाथ को पागल की तरह बांधने का जो पागलपन उन्होंने त्याग दिया हाँ नज़र की चौकसी उन्होंने पूर्ववत रखी बांधा तो था लेकिन नज़र की चौकसी रखी अब देखिए अब रघुनाथ दास दास जी की पुरी की यात्रा कैसे संभव होगी इतने कठोर नियम और चौकीदारी से एक दिन भगवत प्रेम महामाया ने एक साथ सारे के सारे ड्योडीदारों को निंद्रा में डाल दिया अब सवेरा होते होते रघुनाथ महल की चार दीवारी से निकलकर नौ दो ग्यारह हो गए जो चौकीदार थे वो सब नींद में चले गए और वो यहाँ से नौ दो ग्यारह हो गए अब रघुनाथ जी नहीं है तो सारे महल में सनसनी फैल गई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ा दिए गए पर वहाँ मिलने को अब रघुनाथ की छाया भी नहीं रही अनुमान किया गया कि कहीं पुरी तो नहीं चला गया उन्होंने पांच घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया पर वहाँ रघुनाथ दास कहाँ थे भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं है और अनेक यात्रियों से भेंट होगी पूछेंगे कौन हो कहाँ से आए हो उन्हें क्या उत्तर दूंगा यह भेद खुल जाएगा और उन यात्रियों में क्या मालूम कोई जान पहचान का ही निकल आए और मेरे लिए खुफिया पुलिस का कर्मचारी बन बैठे सीधे वो जंगल के रास्ते उन्होंने जाना अच्छा समझा इसलिए वे पगडंडियाँ पकड़ पकड़ के और रास्ते पर चलते गए रात होते ही प्राय तीस मील पहुंच गए इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास ने आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए तब हताश होकर वे लौट आए और सारे महल में कोहराम मच गया हितु मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते और समझते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए पर उन्हें ढूंढना न होता तो कैसे ढूंढें अब आगे देखिए चैतन्य देव से उनकी मुलाकात होती है पुरी की यात्रा के दौरान उनके मन में भी श्री चैतन्य देव के दर्शन की इच्छा हुई भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद रघुनाथ श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए और उनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगें उठ रही थीं इसी प्रकार भावुकता के प्रभाव में आलौकिक आनंद लाभ लेते हुए निश्चित स्थान के निकट जा पहुँचे और दूर से ही इन्होंने देखा कि भक्त जनों से घिरे हुए श्री चैतन्य देव प्रमुख आसन पर विराजमान हैं उस आलौकिक शोभा से युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा हर्षातिरेक 
से उन्हें तन वदन की भी सुधि नहीं रही और रघुनाथ दास जी श्री चरणों के निकट पहुंच गए और सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी और देखते उन्होंने कहा अच्छा रघुनाथ दास आ गए परंतु ही गौर का भी ध्यान गया परंतु ही गौर का भी ध्यान गया वे प्रसन्नता से खिल उठे अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और पास बिठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया तो रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई अब महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरसने लगे उन्हें भी गौर से निज कर कमलों से ही पहुँचा मतलब गौर ने निज कर कमलों से ही पहुँचा रघुनाथ को संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था वृंदावन में रहते समय उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ बनाए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये गुरु ये दीक्षा गुरु थे और उनके ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था तो रघुनाथ दास पचासी वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताकर भगवत जन करते हुए अंत में भगवत चरणों में जा बिराजे क्योंकि ये थी देखिए संत रघुनाथ दास की कहानी चैतन्य महाप्रभु आपने सुनी होगी ये कहानी अगर आपको रघुनाथ दास की अच्छी लगी तो इस कहानी को सभी साथियों तक तो शेयर करें फिर आते हैं ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कहानी लेकर के भगवान के कैसे अनन्य भक्त हैं जो अपनी भक्ति और प्रभु से प्रेम करते हैं जिनको प्रभु से प्रेम हो जाता है वो भगवान को सुबह शाम स्मरण करते हैं तो संजीवनी बूटी क्या है भगवान का स्मरण करना ये संजीवनी बूटी है कि आपको भगवान की भक्ति में लीन होना और भगवान के प्रति प्रेम होना ही संजीवनी बूटी है तो ये कहानी शेयर करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव